and friends, I welcome you to this gathering which is made sacred with the spirit of love and friendship you bring. On behalf of Panu Sangal's family, I would like to say thank you kindly to all of you who have come to be with them today. Bible says we Christians, those who have accepted Jesus Christ as a savior, personal savior, die, we go immediately to with God. To be absent from the body and present with the Lord, Paul tells us, when we depart from this life, we are with Christ. What a blessed hope, better hope and living hope we have attained through the Christ Jesus. Today, we are here to celebrate, pay tribute to the life of brother Joseph Penusenger. Therefore, we have collective responsibility to make this service godly manner, each, let each one of us do our part within our time frame. Let us start the meeting with a word of prayer. I humbly request Pastor Abe Daniel will come forward and the pray is lead us in the prayer. Let us pray. <clears throat> Eternal God, our Father, we thank you and praise you for this amazing time you have given to us. We are gathered here to celebrate the life of an amazing man for past 74 years. We know where he is now. We rejoice the fact that someday we will see him again. Now, Father, as we go through in the midst of natural sorrow, we ask you to spread the supernatural comfort and peace. Thank you for the promise in the midst of death, we have the gift of eternal life. Thank you for the promise 
in the midst of separation, we have the hope of reunion waiting for us. Now, Father, we commit this remainder of the service in your hand. I pray for Lily Kuti and the entire family. May the days, months, years to come, may you enrich their life with your divine presence. Sustain them with your comfort and your peace. This we ask in the most powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Namada Snehatindim, Adarindim, Pratyashudim, Pradiga Maguna Wakal Kondum, Kudumatinum, Nimanama Mahatatinum, Anigrahai Tiruan and the Konam, Nala Flower Language, Ella Priapetorkum, Prategiche, A Saint Chitra Priapetorka, Adinula Sami Alo Ti the Tunda, A Priapetella Priapetorum, Tangada Wakal, Valare Refined Wordil. Pukal Iricanum, Pumer Americat the Rikelum, Pukalite the Ne Arpiganum. What are the parts in your goody? Namalaikanum, Totanola, she social la, good aim, Totana Cemetery, and the Candela, she socialum. They were signed in Dago and Mendi, Namaka Prathica, Prathneode, Snehathode, Bahumana, Toda Gude, Namaka, Ude Irica, Ella Kudumangle, Katanonori, Miracle Kude, one name Arikanu, Ipol, Malayalam worship on. Car will come forward and we do the Malayalam um, songs. Adulane program in Rodanyan Yipiru Aikim Malayalam song guiding up in a reflection. Anna, after Malayalam song followed by the Sam Peter and the video of from the dear Papa Nu's uncle sisters. Pratyasha and the family Sametha, the family look at the lady in the party Lorkanu, the Sametane, E Sametha, Noka Pratyasha, and the Ganigal party, Shasham, Noka, the Tacha, and the party Aradika.
Praise the Lord. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And my name is Sam Peter. I live in Corvallis, Oregon. So I know Punnu sir, I used to call him Punnu sir. Uh, since 90, at least 1971. I don't know how many of you know him more than 50 years in this audience. <clears throat> the first memory I can think of, he came to Kanyukuri, Philadelphia, by a parsonage to see my dad. My dad was the pastor at that time in Kanyukuri, Philadelphia. His name is Pastor T.P. Varis. And um, he came there to ask questions about, to know more about the Bible. So he started to study the Bible a long time before, and that didn't finish that study. And recently, I read in the Facebook after he passed away, he got a master's and doctorate in theology. So he continued that good work after he moved to United States also. So, so he came there at that time. I was very young. And so I know him at that time onwards. Then I know him as a member. He is a member of IPC Shalem Church, Illegal Kotayam. He was very active in that church and IPC Kotayam district. He was very active. I have the opportunity to work with him in Pentecostal Young People Association in the early 80s. I work as a secretary of Cotton District POEP at that time, and um, he was the treasurer during that time. And uh, then he was a very active member in um, EU, but I, I didn't have not much recollection about that, but he was very active in ICPF and uh, CGPF. And um, I have the opportunity to work with him. He was in the leadership at that time with him in ICPF and uh, CGPF. Two of the ICPF workers uh, actually asked me to say their condolence. They want to be here. One is uh, P.P. Thomas from Mancheri, in Thomachayan. He was a very close friend of uh, dear uh, Punusar and back in India, and they have very close association, and uh, he say his condolence here to the family and everyone. And the other one is Kurian Philip. He was a very active uh, member in ICPF. He also wanted to come here, but because of his work schedule, uh, I'm able to come here, and I am saying that in the beginning. Uh, <coughs> One time at Kotem uh, Tirunakara Maidanam, he asked, hook up with one of his, uh, I think this is his cousin or nephew, I don't know. Uh, his name is Raju. Uh, he lives in, um, in Ayrat, near Mandragad. He hook up with him. He asked me, hey, Sam, talk to him. Have a good conversation. And you had to s say some spiritual things to him. At that time, he is not a believer at that time. But the thing I, what he said, his passion for his family wanted to know Jesus Christ. That was his passion even from a very early stage. And uh, we have a good conversation. I know now Lord uh, Raju is a very zealous believer or maybe he's an evangelist or pastor, I don't know the reason. But so he started that work very early, and he continued even after he moved here. Uh, 
We all know last 16 or 17 years, he is not doing very well. And um, sometimes his memory is poor and he has very little mobility. In all these circumstances, whenever we come to Seattle, we will make an effort always to, to visit him. And uh, I know he's always hearing from the TV, he's hearing the word of God, and whenever one preacher he says some words, he just uh, continues that verse. He always sings songs, and because his heart is full of the word of God, and sing, sing for the joy for the Lord. And so even though in, his, in that capacity also, his heart is full of spiritual things. And I'm surprised one year before, after they moved to, to DC area, I didn't get a chance to see him. One year before, Lilukutia Mama called me and said, I am amazed. So he, <laughs> he has a place in his heart. My, and he, that's why he asked one year before, I want to talk to Sam Peter. So we, that's the last time I talked to him. I know at that time he cannot talk a lot, but he said a few sentences. And uh, that was uh, very remarkable for me. And so when we attending this service, Two things had to stand out. His passion to study the word of God and his passion for evangelization. This is two good things all of us has to follow. Okay, we attending this service. What we are getting from this service, what we can follow after Punusa. These two things I would say. Okay, study the word of God and the passion to reach out the unreached. And these are the two messages he's given to us and challenging each one of us. Let's follow that. I want to conclude my remarks by saluting the family. Last 16 or 17 years, how much they serve him. It's a very challenging for each one of us. Especially I'm saluting Ulukutia Mama and Josen for their sacrificial love and care for him. That is a role model for each one of us. So let's follow that role model and we, let's follow the model he showed in his life to study the word of God and, and the passion to reach the unreached. May God bless all of us. Thank you. Sam Peter. Now, video f from Joseph Pinus, Sangal Sisters, uh, now is presenting after the Colonel Chaplain Joseph, uh, uh, Thomas Joseph will come forward after them, the followed by the video presentation.
സാമ്പത്തികമായ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ തുടർന്നു പോയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ജനിക്കുവാനിടയായത് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അസോസിയേഷൻ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെ തൽപ്പരയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് രോഗിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ക്ലേശമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൈസ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ സ്വത്തരാജിയെല്ലാം കൊടുക്കുമായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാനും അന്ന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ സ്വത്തരാജിയുടെ വിലയൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വന്ന എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി എൻ്റെ സഹോദരനെ ലഭിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജോലി അത് മുഴുവൻ കള്ളക്കണക്കുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു പൈസ പോലും എനിക്കതിൻ്റേതായി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയിരുന്നതിനിടയായിട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മളെ കരുതിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് വന്നു യാതൊരു അർഹതയും ഉണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകാരും റാങ്കുകാരും ഒക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ മുഴുവനായി അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു പാസ്സായി ഉടനെ ജോലിക്ക് കയറാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ വേണ്ടത് ചിലതൊക്കെ വേണ്ടത് വെച്ചപ്പോൾ മഹത്വമായൊരു കർത്താവ് എൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സന്തോഷമായിട്ട് പോകുവാനിടയായിട്ട് വന്ന ആ സമയത്താണ് സ്നാനത്തെ മുറ്റി പഠിക്കുവാൻ എന്നോട് പറയുവാനൊക്കെ ഇടയായിട്ട് വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പോയി പോകാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിറയുവാനും ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനിടയായിട്ട് വന്നു ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് വന്നു മാതാവും പിതാവും വചനം കൈക്കൊണ്ടു സഹോദരിയും മറ്റു അനുവേദും വചനം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അച്ഛന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നവരാണ് വലിയപ്പൻ അച്ഛനമ്മയുടെ ആളുകൾ അമ്മയുടെ ദേശത്തിയ ഭർത്താവന്മാരെങ്കിലും ഒക്കെ അച്ഛന്മാരെന്നവരൊക്കെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവം അനുസരിച്ചുണ്ടാകും ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായി നിന്നും തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഒന്നും ഭയപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വാർത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുമെന്ന് അതെല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എത്ര പതിനാലും പീരിയാണ് പതിനാല് വർഷം ഞങ്ങൾ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ മോൻച്ചായിട്ട് നമുക്ക് സൗജന്യത്തിൽ കാണാം ഹൃദയവേദനയോടെ വിടവറി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ വ്യാപാരിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഞങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന് പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ആയ രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും വൈപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃഷി നാളുകൾക്കും കൊയ്യാനും കുഞ്ഞു വെച്ചാനും രജനി കുടുംബമായി സഹോദരനെ ചെന്ന് കാണുവാനോ ഒക്കെയും ഭർത്താവ് ഉപയോഗങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു വേർപാടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല എങ്കിലും ഭർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് അങ്ങ് ചേർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദോഷമായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്തു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ വേർപാടിന് ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് കാണാം വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഞങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന് പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ആയ രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും വൈപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃഷി നാളുകൾക്കും കൊയ്യാനും കുഞ്ഞു വെച്ചാനും രജനി കുടുംബമായി സഹോദരനെ ചെന്ന് കാണുവാനോ ഒക്കെയും ഭർത്താവ
Thank you, Pastor Abraham, for giving me the opportunity to say a couple uh, words this morning. I wanted to begin this morning by saying, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Although a death may be a sad situation, yet in this case, that we can really rejoice. We rejoice because he is with the Lord at this moment and looking down all of us and how we celebrate his life. I want to read a passage to you this morning coming from 2 Corinthians, uh, fourth chapter, uh, verses 16 to the following. It's, uh, Paul says, Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. This morning I wanted to share with you just uh, briefly that uh, Punus and I had a chance to work together. Yesterday, Joe's mentioned about the first Pentecostal church in Seattle area, and uh, I had the privilege to pastor for one and a half years, and so I can say that I was a pastor for Punus for a few, uh, for for about eighteen, uh, for about two years, just about two years. And during the ser uh, during those times, I noticed his commitment and dedication for the service of the Lord. The passage that I read, read read to you this morning, it says that you know last seventeen years he's been not well and he's bedridden, and we might say that that um, the life was wasted away. However, I wanted to share with you this morning that he ministered to me. Uh, the last time I visited him was when he was at, in Washington, uh, in state of, state of Washington. And at that time, visiting them, that um, the, the smile that we talked about last night, and uh, as well as how Lilikuti handled 
for news. You know, my wife is not well these days, and I have to uh, help her in a lot of stuff. And that is an example for us. Even though Ponus was not well and Lilikuti was taking care of him, that gave me an example uh, that what I should be doing. I remember when Ponus got a little bit excited that day, that day for some reason, and, and uh, Lilikuti touched him and says, uh, Papa, everything is fine, everything is okay. That, that touch, it was a miracle. And I do the same thing today. And so the life that he had and the difficulty that he encountered in his life, it wasn't wasted, but it's an example for us. You know, God has a purpose in everything. And even though last 17 years, he wasn't well bedridden, but it ministered to a lot of people. Example B. So I, today, I wanted to praise God for his life and his commitment. And also, I want to salute the family, Lilikuti and Josen and all of us, all of them, how carefully and lovingly and tenderly took care of him all these years. And thank you, Lilikuti and everyone, for being an example for me. And I can testify to that fact. Praise the Lord. May the Lord bless you tremendously. So whatever that we have seen is temporary, but now he is meant for the eternal. So regardless of whatever situation any one of us facing in our life, it is only a temporary when you compare to the eternity. And that is what we are preparing for. I pray that all of us uh, commit ours ourselves to the Lord Jesus and serve him faithfully. And whatever trouble that we are, just praise him. God will give miracles in our lives as I am experiencing these days. And uh, whatever trouble that we are going through, it is only temporary, but the eternal thing is going to come. With that hope, I'm going to stop at this moment. Thank you for the opportunity. And uh, now I invite uh, Boo Breakers and Hills will come forward and just sing a song. Anybody want to view the body? And I'll make it some time for you. But you had to follow three instructions. Follow the uh, directions of Ashish. They are in the back and they're helping us. Do not use uh, uh, on uh, the central aisle because uh, live stream is going on. Do not enter at that part, please. And you can follow uh, instruction from the Ashish. And don't take a time to greet the family members right now uh, uh, because it's the middle of the meeting. Uh, you will get a last. Uh, we will give us some time for you. Please uh, help us uh, to make this service a uh, very godly way. And the, I need uh, your uh, help in, in that uh, area, please. Uh, secondly, and uh, after this song, uh, the pastors of the local churches uh, be ready for that uh, uh, your time. The pastor Victor George and Washington Pentecost Assembly, Alex Junakara, and uh, after the, after a video from Pastor Jim Burke, uh, also uh, show the a video um, presentation. Also, thank you. <laughs> Stands above the stormy trees. 
Or will you come forward and just sing a Malayalam song? Yeah. 
Praise the Lord. Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we gathered here to celebrate and honor the life of our dear Joseph Punach time, on behalf of India Christian Assembly of Seattle and my family, here I extend our heartfelt condolence and prayer and hope to the grieving family. And also, I represent now the India Pentecostal Assembly of Seattle also, because uh, since um, though Pastor Roy Thomas is here, he's uh, not feeling well physically to come on stage. He asked me to uh, convey their Pastor families, our uh, pastor family, and his uh, uh, church condolence to the grieving family. Here I extend their condolences and hope to the grieving family. And um, as we go, so as we know, the death is not easy thing to remember. And uh, we go through, and uh, since uh, the family go through a very difficult time, it is our prayer. <clears throat> that uh, the peace of God may <clears throat> give you all needed comfort in these days so that the Spirit of God give you all hope and everlasting peace uh, in this difficult time. As the word of God says to the Daniel, Dear Punusa Chayan, go your way to the end. You will rest and then, at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. We are going to be Namukwedi, Urikiri Kunodaya, Vasalam, Urikin and Sashim, Kadana Manita, Amen, Name, Oru Trim, Vidim, Avasas Telethe, Kundu Bogunadai, Sameta, Anna, Priya Pnus Chan, Urtra Nelkim. So this is only a temporary separation. So we are here, just we are seeing, I mean, saying a, I mean, a, a good night. Hallelujah. And after that, one of these days, as our Lord is going to come on the midday, we will meet him again. This is our hope. Nam in the Devatan Salai Dikimbal, Devamai Kartava Protector, Dukatalai Dikana, Ella Priapatorkam, Avishimai Dikana, Ashivasam Kartava Nalgatayana, Prategal, Nyana, Asim Sikinu, Pratikinu, Prategal. They were my Kartava Dadaya Samathanim, Nangal Kelilavurkum, Kartava Nalgate, Anigri Kimaragate. May our eternal Father comfort all of you with a heavenly peace. God bless you.
Thank you, Pastor, for the opportunity. My name is Alex Junakara, and I'm from the D.C., Maryland area, and I'm here representing the Washington Pentecostal Assembly, where Punus Uncle, Amama, Josen, and family are members for the past five years. I want to quickly read a few verses from the Bible, Philippians chapter 3, verses 20 and 21. This is from the New Living Translation. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for him to return as our Savior. <laughs> he will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like his own, using the same power with which he will bring everything under his control. It's usually in these settings we are reminded that as Christians, that our focus shouldn't be on the things of the earth, but instead we should set our eyes on heavenly things and remind ourselves that we are citizens of heaven. As a church, we weren't fortunate to see Uncle in a healthy condition, but even in his sickness, he was joyful. He would smile and interact in ways he could, many times by singing songs and reciting verses from the Bible, which made it very evident to us that even in his illness and travail, his eyes were fixated on heavenly things and heaven's citizenship, and his earthly condition didn't appear to consume him. And it's not just Uncle, but even a mama, Josen and family, in the midst of all the struggles the past numerous years, your unwavering faith, service, tender care for uncle, as a husband and father, were exemplary. It's our church testimony that you weren't merely surviving these years, but we saw you thrive and grow spiritually in the midst of these trials. And we believe all of this was possible only because you had your eyes fixated on heaven's citizenship. Uncle's life's journey the last few years was very challenging, but the way you as a family gracefully handled it is truly inspiring, and you are a role model family to our church and community. On behalf of the Washington Pentecostal Assembly, I express heartful condolences. We are hopeful Uncle's body will be transformed into a glorious one, and we will see a healthy Punas Uncle one day on that beautiful shore. At this time, I also want to thank the Seattle church and community for helping our dear and beloved family with all the memorial and, and funeral service arrangements. You are all in our prayer. God bless you all. And once again, Pastor Abraham, thank you for this opportunity. Video from Pastor Jim Burke. Well, greetings to you from the state of Minnesota. My name is Jim Philbeck, and I had the privilege of pastoring in Auburn, Washington from 1991 until about 2002, I think it was something like that, uh, November of 2002. But I had the privilege of getting to know Joseph Panus, and uh, what an amazing man. He may have been shorter in stature, but he was tall in uh, spiritual life. And uh, one of the key things I remember is sitting at a missions dinner down in Calvary Temple's gymnasium. And it would have been with my first couple years being there. Uh, I sat at the table with Joseph Panus and his family. And we talked missions. We talked about church planting. We talked about the pastors in India. And that night I saw from this man a heart to reach the lost around the world, but specifically in the country of India. And so I just want to say that Joseph Panus impacted me as a young man. I probably was in my late 20s, maybe. Uh, he impacted my heart, and he gave me a passion for missions. And I just want to give my condolences uh, to the family. Uh, you guys know how much I love you. I miss you, and I wish I could be there. Uh, but just know that my prayers are with you, and I'll be praying for you during these services that you have. May God bless you, and someday we will all be together again. Thank you. Joseph Uncle's grandchildren, Aaron, Isaiah, Aaron, and Hannah, will come forward and sing a song. And after family, 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 Family reflection we did. Sami and Vorzi Chikinada, a pastor of Mavorgis, Lala Mavorgis, and Joyce and Luke Wright and Maria Mapunus, Ipria Padwin, the writer, a wishing of Quendita, Radiaganum, time in the lagging and old lather, Kadanodna, 
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവനാഥത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ജോയ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിഫ്ലക്ഷൻസ് Today we are going to sing one of Apacha's favorite songs, What a Friend We Have in Jesus. Apacha meant a lot to us grandchildren. Apacha was very smart. We used to have fun with him and quiz him on math questions. He always got them right. Apacha, we love you and we miss you already. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear What a privilege to carry Everything to God in prayer Oh, what peace we often forfeit Oh, what needless pain we bear All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. family reflections pastor may orgies will come forward after followed by the lala maurgies and joyce and luke right and maria mabunu souls please ദൈവത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും കർത്താ പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഒരേയും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിനും എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവൻ എൻ്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് സഹോദരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർക്ക് ഏക സഹോദരനാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂഞ്ചായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരിലും മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠതിമാർ നാട്ടിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് ആദ്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷമാണ് ആത്മീയ ദൈവജന സത്യങ്ങളൊക്കെയും അന്ന് നന്നൊന്ന് ഞങ്ങളോട് വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും ദൈവജന സത്യങ്ങളെ അതിനു വേണ്ട മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണ്ട് ഞങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവജന സത്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഞങ്ങളൊരു യാക്കോബ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട് വലിയ പള്ളി ഭക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ സന്തോഷം കൂട്ടുകാരൊക്കെയും മക്കമക്കാരായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചൊരു മർത്തോമ സൺഡേ സ്കൂളിലായിരുന്നു ദൈവജനം കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തീർന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി 
ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ദൈവഭക്തിയും സൗമ്യമായ സമീപനവും കണ്ടിട്ട് പള്ളിക്കാർക്കെൻ്റെ സഹോദരനെ ഒരച്ഛനാക്കാനോ ശുശ്രൂഷ കയറ്റണമെന്നൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ സഹോദരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലറിയാതെ സഹായോജനമൊക്കെയും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എൻ്റെ അച്ചാചനൻ വലിയൊരു അറ്റാക്ക് നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ഈ വിവരം അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാ തനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചേർന്ന് ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് എൻ്റെ അച്ചാചന് ചുറ്റുമോ കൂട്ടുകാരും പാസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ കൈകോർത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ പാട്ട് കേട്ടാണ് സ്മൂതം വീണത് അന്ന് മുതൽ ദൈവജനം കേൾക്കാനും അത് അതുവേണ്ടി ജീവിക്കാനൊരു സമർപ്പണത്തോടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിരുന്നു ആരെ പിടിച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ചാച്ചന് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള ഭയഭക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു ഞങ്ങൾ കുടുംബോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി ദൈവസന്നി വരേണ്ടതിന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളായിരുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി എൻ്റെ സഹോദരന് അന്ന് സി എക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ ഒരു വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു കൊണ്ട് തൽക്കാലമായി ചില ജോലികളൊക്കെയും ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെയും വിശ്വസ്തയോടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതിന് ആവശ്യകമായത് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ചില ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തത അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജോലി തന്നെ കർത്താവ് എൻ്റെ സഹോദരനും നൽകി എൻ്റെ പിതാവിനെ ഇട്ട് വെച്ചു മാറിപ്പോകാനും മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്തു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ ക്ഷേമമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കർത്തൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി നൽകും ഞങ്ങളോട് കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അച്ചാചനെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യരുത് അച്ചാച്ചൻ തൂമ്പായെടുത്ത് കളച്ചാലും സാരയില്ല മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അച്ചാചനെ നേരിടരുതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ മറച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ജീവനോട് കാണേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു വേദനയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകയില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമുദായവും തൻ അവസ്ഥ വിട്ടിട്ട് പുന്തകോസ് അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന കാലം മുതൽ ഭയങ്കര ആത്മഭാരമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും ഈ സുവിശേഷം പറയണമെന്നുള്ള ആവേശമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ചാച്ചന് ഹാർട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ കരങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം താന് ആവതി ചെയ്തു തൻ്റെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ അതിനോട് കർശനമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നെന്നുള്ള ആ തിട്ടം ആ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞൊരു കിടപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കോട്ടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി പിതാവിൻ്റെ ക്ഷീണാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കോട്ടയത്തു നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിക്കാതെ വർഷങ്ങളോളം കോട്ടയത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്തു ആ കൊങ്ങ് കോട്ടയത്ത് അറിയപ്പെടാത്തവർ ആരും ശാസ്ത്രകോളത്ത് അന്ന് കോട്ടയം സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരനെ അറിയ സുവിശേഷം ആത്മാവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ദർശനം 
സമയം സുശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങിയ സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളെ കാട്ടിലും എത്രയോ മടങ്ങ് എൻ്റെ സഹോദര കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അനേക ആത്മാക്കളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവ സഹായിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കർത്താവത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറികടക്കാത്ത ദൈവം ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാണ് ശുശ്രൂഷ തീർന്നിരുന്നത് എങ്കിലും ഈ പതിനേഴ് വർഷം എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ജീവനോടെ ഭൂമി ശേഷിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെൻ്റലി തകർന്നുപോയി അത് ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന തോളം കാലം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിച്ചു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ഞാൻ നഴ്സറി എന്നെ നഴ്സറിയിലാക്കിയത് കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് എല്ലാവർക്കും സി ജെ എന്ന മിൻഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നിനക്ക് ജോസഫ് എന്ന് ചേർത്ത് വേണം ഇടാൻ അതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേര് പോലും നിർണ്ണയിച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് ഒരുപോലെ ആയി കേട്ടോ ഡി എൺപതിൽ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ സഹോദരനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആശ്വാസത്തോടെയോ എൻ്റെ ചതിലാണ് കടന്നുപോയത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ എനിക്കൊരു പിതാവായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ എന്നോട് ആയിരുന്നു എവിടെ പോയിച്ച് വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെയും മുഖത്തോട്ട് നോക്കും എന്തേലും ദുഃഖ ഭാവം എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അമ്മച്ചോട് ചോദിക്കും എന്താ അവിടെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു അഞ്ചാം മണി വന്നു ഞാനൊക്കെയുടെ വക്കിലായ സമയത്ത് ഒരു ക്ഷീണം തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ കിടന്നത് നേരത്തെ അവൾ എന്നെ പോയി കിടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അസുഖം മാറുന്നുണ്ടെന്ന് വരെ സമയത്ത് സമയത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ട് മരുന്ന് തന്ന് ആ രോഗത്തിൻ്റെ അസുഖം മാറുന്നുണ്ടെന്ന് വരെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നു ഈ പതിനേഴ് വർഷം കണ്ണീരിനെ മറികടക്കാത്ത ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെയും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് മോഞ്ചായൻ ദൈവസനി പോയെങ്കിലും എൻ്റെ മോഞ്ചായ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സുഖിതം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എത്രയും വേഗം സവ്യാജമാകും അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ പൊന്നുസങ്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻചായ പുനസ്സങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 
വിളിക്കുന്നത് മോൻ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മോൻ ചായൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മോൻചാൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച ലാലമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു ലാലമ്മ പല കാര്യങ്ങളും ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനോടകം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മോൻചാന് മൂന്ന് സഹോദരിമാരാണ് അതിലേറ്റവും ഇളയ സഹോദരിയാണ് ലാലമ്മ മൂത്ത രണ്ട് പേരെ വീഡിയോയ്ക്കൂടെ കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മോൻചാൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് നിമിത്തമാണ് മോൻചാനെ കർത്താവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ തക്ക വിടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും മാത്രമല്ല വളരെ ആത്മഭാരം ഉള്ള ഒരു അനുഭവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി മോൻചാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും രണ്ട് നമ്മൾ ആത്മഭാരമുള്ളവരായിരിക്കണം മൂന്ന് നമുക്ക് ആരാധന ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ലാലിമ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യാതൊരു ഭൗതിക സാഹചര്യവും നോക്കാതെയാണ് മോൻചാൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്ററെ എന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു ദൈവോധനം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവം കൈവിടുകയല്ലെന്ന് മോൻചാൻ ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു അതിന് വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ വിവാഹം നടക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് ജിൻസൺ അവള് സൗദി അറേബ്യയിൽ ദമാമിൽ അൽക്കോബാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ കുടുംബമായിട്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മോള് വീഡിയോയിൽ കൂടെ ബംഗോളൻസ് പ്രത്യാശ അറിയിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇളവാണ് എൻ്റെ മോന് ജിബിൻ അവന് ടൊറൻറ്റോയിൽ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു കാനഡ ടൊറൻറ്റോയിൽ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഈ സംബന്ധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ് എൻ്റെ ഇളയ മോൻ ജസ്വിൻ ജസ്വിൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ജിബിൻ്റെ വൈഫ് പ്രിയ പൈതിരി ഏലോൺ അവർ കാനഡയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജസ്വിൻ്റെ വൈഫ് ഷീവ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടിലാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മോൻചാൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോതം മോൻചാൻ്റെ ആത്മഭാരം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മോൻചാനോട് ഒത്തിരി അനുഭവസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഇരുന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു താൻ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ആരും ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഈ പത്ത് രൂപ എങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും വളരെ ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ മോൻചാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഓർപ്പിച്ചവർ പറഞ്ഞല്ലോ കോട്ടയം നോർത്ത് സെൻട്രലിലെ വേളൂർ ഇല്ലിക്കൽ ശാലയിൽ സഭയിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭാംഗമായിട്ട് അവിടുത്തെ വളരെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാഷായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ മുന്നേറിക്കൽ അപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമോ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ആത്മഭാരത്തോടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നയാൾ പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാക്റ്റുകളും സുവിശേഷ പ്രതികളും പലയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് സുവിശേഷ പ്രതി മേടിച്ച് പത്തൊന്നാമറ്റ കിട്ടി അത് പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ഈ മുണ്ടിയർക്കൻ അപ്പച്ചൻ്റെ ട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് താൻ ഈ പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച സുവിശേഷ പ്രതി ആരും കാണാതെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു അത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബുക്സും കൂടെ എടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ ആത്മഭാരം 
പലരും പലരോട് പേഴ്സണലായിട്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാനേ പോലത്തെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമുണ്ടത്രേ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ശോഭിക്കും നിശ്ചയമായിട്ട് ആ അനുഭവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് വരുവാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്തതും നിർബന്ധപൂർവ്വം താല്പര്യപ്രകാരം ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഫയൽ ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട മോൻചാനാണ് മോൻചാൻ അസ്വസ്ഥത വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജോസൻ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ജോസനും മിൻസിയും ആ കാര്യം ക്രമീകരിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴ് വർഷമായി മോൻചാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ ഈ ഹെമറേജ് വന്ന് സിൽവർ ഹെമറേജ് വന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടാനുഭവത്തിലായിരുന്നല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ലില്ലിക്കുട്ടി ആൻറ്റി മോൻചാനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വളരെ ടൈം ടേബിളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന ആറ് മാസം ഞങ്ങൾ ഫൈഫിൽ അവർ താമസിച്ചപ്പം മോൻചാൻ്റെ ലില്ലിക്കുട്ടി ആൻറ്റിയുടെ ഒക്കെ കൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ആറ് മാസം അപ്പം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ ഓരോ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണ് തന്നെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുന്നതും കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഓരോ മി അഞ്ച് മിനിറ്റിന് പോലും വ്യത്യാസം വരാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മോൻചായൻ മോൻചായൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ചിന്തയിൽ ലില്ലിക്കുട്ടി ആൻറ്റി മോൻചാനെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ശക്തീകരിക്കട്ട് മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം റൈപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ മോൻചാനോട് എന്താ ആഹാരം വേണമെന്ന് ചോദിക്കും ചനിക്ക് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ താൻ പറയും ഇന്ന ഇനി ആഹാരം വേണമെന്ന് ഇനി ആഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന രുചികരമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ലില്ലിക്കുട്ടി ആൻറ്റിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തി തന്നെ മാജിക്ക് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പായസം ഉണ്ടാക്കും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയും ബിരിയാണി ഉണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ആ കാര്യം രുചികരമായിട്ട് മോൻചാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മോൻചാൻ അസുഖമാണെങ്കിലും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മോൻചാൻ ആയിരുന്നു അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജോസനും മിൻസി കുഞ്ഞുങ്ങളും ജോയ്സും ലൂക്കും അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ധാരാളമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പല വാക്കുകൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും എടുത്ത് പറയണം എന്ന് മോൻചാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോക്കൽ സഭയായ ഇല്ലിക്കൽ ശാലേ സഭയിലെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ടി എം ഖോര ആ സഭയിലെ അംഗമാണ് അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം കോട്ടയം സെൻട്രലിലെ ഒരു സീനിയർ ശുശ്രൂഷനാണ് കുഞ്ഞു മോൻചാൻ വിളിക്കും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന് പ്രത്യാശയും സ്വാഭാവികമായി തൻ്റെ ദുഃഖം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഫിമ്മി കോര ഡാളസിലാണ് അദ്ദേഹവും വിളിച്ച് തൻ്റെ പ്രത്യാശയും സ്വാഭാവികമായ തങ്ങളുടെ ദുഃഖവും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സി വേളൂർ ഇല്ലിക്കൽ സഭാംഗം കോട്ടയം നോർത്ത് സെൻട്രലിലെ മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷമായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജോൺ ഫിലിപ്പും കുടുംബവും അവരും കണ്ടോറൻസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു കോട്ടയം സൗത്തിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോൾ ചിക്കാഗോയിലായിരിക്കുന്ന പാഷ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ് പ്രൈസ് ലോൺ അവരും കുടുംബമായിട്ട് പ്രത്യാശ വാചകങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചിക്കാഗോയിലായിരിക്കുന്ന വാഞ്ചി ഷാൻഡ്രൂസ് കെ ജോർജ് വിളിച്ച് കണ്ടോട്ടൻസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഐ പി സി കോട്ടയം സൗത്ത് സെൻറ്ററിനെ പ്രതികരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പാസ്റ്റർ സുധീർ വറീസും വിളിച്ച് കണ്ടോട്ടൻസ് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോൻചാൻ ഇല്ലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇല്ലിക്കുട്ടി ആൻറ്റി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇല്ലിക്കുട്ടി ആൻറ്റിയുടെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചർച്ച് ആയിരുന്നു കാവാലിച്ചിറ ഐ പി സി ഇപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി സെൻട്രലാണ് അവിടുത്തെ മുൻ ശുശ്രൂഷനായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് വി എ കുര്യാക്കോസ് ഫസ്റ്റ് മാനിച്ചൻ വിളിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും അനുശോചനം അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗോസ
പ്രത്യാശയെ അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്നും കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് അടിയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം Joyce and Lord Pride will come forward. Joyce is the daughter of Ponyo Sangal. When I think about Papa, I think about the word sacrifice. It's something that as a child is very hard to understand. But once you become a parent, it's very well understood. When Papa was my age, He had a great home, friends, community, a thriving career, and his whole family in India. He and my mom left all of that behind so that my brother and I could have better opportunities. That is sacrifice. Growing up, he sacrificed his time, working many Saturdays so that he could have, we could have extra income for our family. He didn't hesitate to buy his things and tried hard to curate fun experiences with a limited budget. When I was applying for college, He sacrificed many evenings and took many weekdays off so we could tour colleges, apply for scholarships so that I could find the right place to go. When I got my first job as a financial advisor, he became one of my first clients. This was about the age where I started to see him as his own person, not just as my father. I remember a time that we sat down at a restaurant and I asked him what his goals were. He looked at me and said, I want to retire in five years. I looked at him puzzled since he was my client and I knew what his financial situation looked like. He continued and said, I want to move back to India with your mom in five years and retire there. I was shocked. I had no idea he wanted to do this and felt sad that he and my mom would be so far away. About a year after that, dad had his aneurysm. His plans were changed and now this life he had dreamed for himself and my mom was out of reach. During the last 17 years, Papa was a very different person than the man I sat across the table with that night at the restaurant. But what was evident during this time is that he was still there. His love for his family, his desire to see us do well, that was all there. During this time, he got to see our family grow, first with Minty, whose family he's known for many years prior, then with Luke, who was a big surprise for everyone, including myself, <laughs> then with four beautiful grandkids who he loved so very much. I think if he could have articulated it, he would have said it was worth the sacrifice. I'm Luke Wright, I'm Joyce's husband, and for the past 12 years, I've had the privilege of getting to know Papa Panus, perhaps in a much different way than many of you here. I remember the first time I met him, he looked over at Joyce and he said, you go with him. And that is how I stumbled into an arranged marriage. For the first two years, he called me Dan. I never realized why until one day I met Dan Apparently, we do all look the same. Afterwards, he started calling me Luke Upachin. <laughs> I will always remember Papa Panus for his wry smile and the glint in his eye, a subtle sign of some mischievous thought. I will always admire that, despite incredible hardship, he never lost his sense of humor. And I praise God that at this very moment, He is healed, and he can finally have his rest. Now, Ma Mariamma Pernus will come forward. Joyce, can you? Praise the Lord. And the Christian to walk over not. In the Padanado or Shamumba, Boston Prayer Line, the Armani Prayer Lines Conception. And you do prayer request. അയച്ചു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് മനുഷ്യൻ ആ മെഷീനിൽ കിടക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻറ്റിയുടെ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള
ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിൽ ലെഫ് ഗോഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ല ഏത് കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാലും ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ ആം ഐ ഹാവ് ദ ഹെൽത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണേലും ജീവനോടെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പരിപാലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ വളരെ നന്നായി ചെയ്യുവാനായി ഇടിയായി തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ദൈവം അറിഞ്ഞു തൻ്റെ ഭൗമമായ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്കൾ ദൈവസമി വിശ്രമിക്കാൻ പോയി ഇനിയും എർത്തിലി ടെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആൻറ്റിയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ദൈവം ആൻറ്റിയെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ സമയം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് യോഗ്യമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആൻറ്റി ക്രിസ്മസ് ആയി വിവാഹം കാണുവാനും കൊച്ചുമക്കളെ കാണുവാനും കർത്താവായിട്ട് ഓടും നന്ദി പറയാനുണ്ട് ആറ് പേരുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും അതവിടെ തൊട്ട് എല്ലാവരും അനേക രേഖകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ സഹായം തന്നെ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ബോസ്റ്റൻ പ്രേരണയോടെ എല്ലാവരോടും വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും പേര് പേര് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരേക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു പാട്ട് തരുവാക്കി മണ്ണാകുമീശ്വരി song Elizabeth Bill Baker sister will come forward and sing a song just like to offer a couple of say two things about uncle as we introduce this song um you know uh, elizabeth was uh, just born the same year of the aneurysm with uncle and 17 years ago almost 16 and a half years ago and i had the privilege of knowing uncle almost as long prior to that time Uh, but of course there's a long passage of time uh, that we have uh, seen happen with uncle and i've been thinking this week a lot about um, ecclesiastes 12 uh, verse 1 where it says remember your creator in the days of your youth, of your youth before the evil days come um of course 
I wanted to offer two thoughts, and there are many things we could say about Uncle, but I did know him for a number of years as well, and thank you very much. I mean, I was welcomed into this family, and by this family, I mean my family, but also uh, all of you, the three sisters and the family, and it's been the joy of my life to be among you all, and of course, everyone here. But two things that I remember about Uncle, um, even prior, was that uh, the smile that many people have always, the ever-present smile that people have mentioned, and the second thing is that there were always seemed to be prayer meetings and things like that going on, a very uh, focus upon the gospel, uh, going out and about on, on missions and things uh, in his earlier years. And that was a real encouragement uh, to me. And I've heard, learned new things this past couple days as well. Um, so that to say, of course, what is our youth? It's, it's the younger years. We are all going to have things happen to us in circumstances, and we're all going to be stronger in our younger years than in our older years. And it's encouraging to see that Uncle was not lacking in zeal in his younger years, and uh, I'm thankful for that. And it's also good to hear from Thomas Joseph that uh, he continued uh, and had, uh, and, and of course we know this, his ministry did not end at that time, but his ability to do things uh, was, was limited in his later years. So our youngest who was born now will sing this song to you. The gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. My joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to his. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine.
Thank you. Now, Reverend uh, Sam Thomas will come forward and uh, take uh, some time from the Word of God. May the Lord comfort the grieving family, Nilikudi Mama and Brother Jocelyn and family, Sister Joyce and family, and uh, all relatives here. Dukatera Irikina, Elilavereyum, Kartava, Ashus Pikate. Priya Pinusangal Tan Priyam Becha Kartav in the Sandy Lake Karnya the Vasam Cher Kapatu Priya Pidavine Petiola Reflections Namalaka to the Kierno Etra Blessed Life I don't know other. <coughs> Job chapter 9, verse 12. <coughs> Where he who snatched away, who could restrain him? He could say to him, What are you doing? Namala Bakketling and Anavaik in the Book of Job in Agatha. Avan Parichadukuno Ar Tadukum Avan in order Adi Chaidu Yena Yendin Adi Chaidu and the Ar of an order Chodikim Avakim Unoda Yambrayam Avan Parichadukum Ar Tadukum Ni in the Chayunu in the Aravanu Chodikim Namakunum Chodikana Tarila. He is sovereign God. He is doing everything according to His will and His wish. Pola Tande Marana Thor at the Pum Paraina Moon Wakalonda. Yam nalla por puridi Otam tigetu, Vishuasam kato. I have fought a good fight. A nalla por puridi in the Varanyal. He was a good soldier of the Lord. Otam tigetu in the Varanyal. He finished his race successfully. Vishwasankatu and Varanyal, he kept the true gospel which entrusted by the Lord Jesus. He kept. Namaka Ipidavine Petti Parayam. He was a good soldier of the Lord. A faithful steward of the Lord and a good athlete of the Lord, he finished his race. Second Timothy chapter 4, the time of my departure at hand. A departure and a verna. Their rude language is analysis. Analysis. That's why we have a meaning. That's why we have a nomads. We have nomads. We have a 
ടെൻഡ് അഴിക്കുകയാണ് മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ആ പദമാണ് വിശാലമായൊരു മീനിങ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചു ഇവിടുത്തെ ടെൻഡ് അഴിച്ചു ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ടെൻഡ് അഴിച്ചു ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രയോഗം എന്നുള്ളത് ഈ കപ്പലൊക്കെ ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ യാത്ര പുറപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നിരവധി നിലയിൽ ആ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷേ പ്രിയ പിതാവിനെ നോക്കുമ്പം സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബ്രഡ് ബ്രഡനായിരുന്നു വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും അവസാനം വരെ ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഫെയ്ത്ത് ഫ്രൈസ് ലോഡ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റാണ് വേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ പ്രിയ പിതാവിന് നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാം ബ്രഡനായി കാണാം രോഗിയായി കാണാം ഹി വാസ് സോ ബ്ലസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ക്രിപ്ചർ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ വിത്ത് മൈ സോൾ ഐ ഹോപ്പ് സം ഇഫ് യു നോ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സോങ് ആ പാട്ടെഴുതിയാളുടെ പേര് ഹൊറേഷ്യോസ് പഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കാഗോയിലുള്ള ഒരാളാണ് ഹി വാസ് ആൻ അറ്റോണി അത് ഒരു വെൽത്തി മാനായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ചിക്കാഗോയിലുണ്ടായ ഒരു വൈൽഡ് ഫയറിൽ തൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കത്തി നശിച്ചു അങ്ങനെ കത്തി നശിച്ചപ്പോൾ ആ അപകടത്തിൽ തൻ്റെ ഒരു മകനും മരിച്ചുപോയി ആ വേദനയിൽ തൻ്റെ വൈഫും നാല് മക്കളും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അല്പം ഒരു ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു പോയി ഷിപ്പേഡ് അല്ലാൻഡിക്കിൽ വെച്ച് ആ ഷിപ്പ് മറിഞ്ഞ് നാല് മക്കൾ മരിച്ചു ആ ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് മക്കൾ മരിച്ചു വൈഫ് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ഹസ്ബൻഡ് ചിക്കാഗോയിലുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊരു ടെലഗ്രാം കിട്ടുന്നു ഈ ഹസ്ബൻഡിന് സേവ് ഡ ലോൺ ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത കപ്പലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു ഈ കപ്പൽ മുങ്ങി തൻ്റെ നാല് മക്കൾ മരിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ താൻ റൂമിൽ പോയി എഴുതിയ വരികളാണ് വെൻ പീസ് ലൈക്ക് എ റിവർ അറ്റൻ ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ വെൽ വിത്ത് മൈ സോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയ പിതാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചായിരുന്നു ആ കേട്ട പദങ്ങളൊക്കെ ഒരു മിഷൻ ഹാർട്ട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പ്രിയ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എത്ര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എത്ര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാം വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് നോയിൻ ദാറ്റ് യുവർ ലേവർ ഈസ് നോട്ട് വെയിൻ ഇൻ ദ ലോഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വർത്തമല്ല വർത്തമല്ല ആ നിലയിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരവധി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് First Corinthians 3.8, Paul wrote that each one will receive his own reward according to his own labor. Priya Pidavi Navade, Nishchaya Maitum, our reward on the day. One day, one theology in order to ask you, one day, what was the greatest thought ever entered in your mind? Do you know how he answered? One day. I will stand before a holy god and give account of my life that was the greatest thought ever entered in my mind vivegamulla edoruvenum adhe chindikkan kaliyu ee nimisham nammada jeevitham kaliyal one day we all will stand before a holy god 
and give account of this temporal life. One more thing, our reward, our reward, we don't have to do anything. The reward may not be prosperity in this life or public acknowledgments in this world, but when we stand before Christ, everything we did for him will matter. Every act of mercy, every sacrifice, every witness for him will count. Priya Pidavum, Sandosha Thode Avada Nikkimbom, Karthavani Rajitini Venti Chayitha, Ella Kairiyengalum, Namada Nathan, Anna Orkum. Anna Parayim, Nalla Oru Puridhi Irunno, Nannai Oadi Irunno, Oru Stivada Anna Vola Thanni El Pichya Faitha Sootichu, Anegar Kada, Bless her life. I praise God for him. Why are Christians so interested in heaven? Philippians 3, Why are Christians so interested in heaven? Because our name is written there. Our Savior lives there. He will return from there. He will take us back to there. Our fellow believers who died before us are already there. Our inheritance and our reward is there. Finally, we are heavenly citizens. Our citizenship and our permanent home is there. That is why we are so interested in heaven. We are eagerly waiting for the appearance of our Redeemer, our Lord, our great God, Jesus. Bible that the main theme of the Bible is salvation. There are some other things. Uh, Bible speaks sin is universal. Everyone sinned and lost the glory. That is what scripture says. The wages of sin is death. One day we all will leave from this temporal world. Sin is universal. Death is universal. But salvation is not universal. Only those who believe in Christ. Only those who believe the redemptive work on the cross will save. Ipidava Namaka Naluru Madhriga Vachechapoya Kenda Nariyamo. Believe in Christ. And be saved. And I can say, 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 Sangirtanam Padineri Nagata, Psalm 17, the last verse. That is the glorious verse in the entire Old Testament, in my understanding. David speaks When I awake in his likeness, I will be satisfied. That is the cry for glorification. One day, we all will awake in our Christ likeness. There is our satisfaction. Ilogatile Yadom Ninum 
സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ റിച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പേഴ്സണലി ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം പലരും ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സെയ്സ് വെൻ വി എ വേക്ക് ഇൻ ഹിസ് ലൈക്ക്നെസ് വി വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് പ്രിയ പിതാവ് നമ്മുടെ നാഥൻ്റെ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും വാട്ട് വുഡ് യു ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓൺലി വൺ വേ ബിലീവ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ ഫോർ ദ എമങ് ദ ഫസ്റ്റ് റിസ്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിലീവേഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ കൊല്ലൂസ് ലേഖനത്തിനകത്ത് മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ വാക്കിനെ ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാമം അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രിയ മാതാവിന് കർത്താവ് പ്രിയ അങ്കിളിനെ നോക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ഇന്നലെ അവരുടെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്രയും നല്ല പോലെ പരിചരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അങ്കിൾ ഇല്ലെന്നാണ് അവരുടെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആറ് വർഷം ആ ചർച്ചിൽ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു ഇനിയും അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുണ്ടാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണണമെന്നുള്ള ബന്ധം അവിടെ കാണുകയില്ല മനസ്സിലാവുന്നോ പുന്നുസങ്കളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നാന്ന് അറിയാം ഐ വണ്ട് മീൻ മൈ ലോഡ് ജീസസ് ഹു ഡൈറ്റ് ഫോർ മീ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നാം ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ നാഥനെ കാണും ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഹോപ്പ് വേറെ ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഇല്ല ബന്ധമൊക്കെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുന്നുസങ്കലിനും കർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം എനിക്കും കർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കും കർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ദിസ് ഈസ് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് എ ബോൺ അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ salvation is not universal believe in christ namukku nammada kartavu kaanicha aa paada pindudaram ee pidavu namukku munbe poi namukku munbe poi namakka pinnale yathra cheyyam orikkal andreyosum yohannanum jesus nodu yoikkunnundu guru nee evada paarkunnu kartavu uttara enna irunnu ariyamo vanna kannu നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വായിച്ചാൽ മതി അന്ന് രാത്രി എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അന്ത്രയോസും ജോണും യേശു താമസിക്കുന്ന വീട് വരെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ അന്ന് മുതൽ അവൻ പാർക്കുന്ന ഇടം വരെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുക വി ആർ ഹെവൻലി സിറ്റിസൺസ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പിതാവിൻ്റെ ജീവിത ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലില്ലിക്കുട്ടി മാമേ സഹോദരങ്ങളെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ബിലീവ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി വൺ ഡേ വി ഓൾ വിൽ ബി ലൈഹ് ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ നൗ ജോസ് ആൽവിൻസ് യു വിൽ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് സം ടൈംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റീഡ് ദ യുളജി ഇതിനോട് ഇടയിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് പറയട്ടെ എല്ലാവരുടെയും കട്ടോളൻസ് എപ്പോഴും പറയാൻ നോക്കില്ലെങ്കിലും പ്രിയ ജോസ് പൊന്നൂസ് അങ്കിളിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതനായ ബ്രദർ തോമസ് ചക്കുറിയ ബേബി സാർ തൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് മൈ ഓണർ ടു ഷെയർ ഡാറ്റ് ജിയോളജി വിത്ത് യു ദിസ് ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചെലമിൻ ജോസഫ് ന്യൂസ് വാസ് ബോൺ ടു സി പി ജോസഫ് ആൻഡ് ഏലിയം ജോസഫ് ഓൺ സെപ്റ്റംബർ ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ He was born prematurely, and so his mother had to take extra care of him, concerned that she would lose him to infant mortality like the previous child that she had just had. 
as you've heard today, he has three younger sisters whom he took care of as they were his own daughters. Papa grew up in a Jacobite family. His family was plotting to make him a priest, just like his grandfather. However, Papa became a born-again Christian under the ministry of Pastor M.T. Joseph and took water baptism in 1970. He immediately started to share Jesus with those around him. His immediate mission was his family. His convinced, he convinced his father, mother, and three sisters to join him, and they all followed him. One of his proudest moments is being baptized on the same day as his father. He then started to work with college students and other local ministry groups in Kerala with the goal of telling everyone he knew, every, everyone he knew about the love of Jesus. Papa earned his Bachelor of Commerce degree from Kerala University and shortly started a job with a lodge. However, when he learned that the lodge owner was a corrupt in his finances, we heard that story shared by his sisters too, he quit the job, stating that he did not want to be a part of the corruption. Later, the Lord gave him a job with the Union Bank of India. He was promoted several times, finally finishing his UBI career as a ro rural development officer. He then moved to the United States in 1990 and worked as a purchasing agent at Aero Controls. Joseph married Mariama, daughter of Pastor P.K. Chaco in 1977. God blessed them with two children and four grandchildren. Although he worked in a secular job, Papa's passion was missions, as you've heard through and through from uh, several people this morning or this afternoon. Along with working full time, he went to school and earned a Master of Divinity degree and a Doctor of Ministry degree, which, if you don't believe me, I wanted to show proof. So Papa was actually Dr. Joseph Panus. I am proud to call him that. Now, after his graduation, we went to the Applebee's in Auburn off of 15th there to celebrate. And then he told me um, not to tell anyone about this doctoral degree because he didn't want it to be called Dr. Dr. Joseph Panus. He did this not to get the degree or to be shown in, in public, right? He did it to, to, to lear uh, learn the word of God. And so the first time we publicly announced that he was a doctor was last Saturday at the uh, memorial service we had in, in Maryland. So I honored that promise up until last Saturday. When, uh, when, it came to, when we came to Seattle, there were several Malayali uh, Christian gatherings, uh, but there was no Malayali Pentecostal church that met on Sundays. And as we heard again earlier today and yesterday, he prayed earnestly for a Malay Malayali Pentecostal church, and with the Lord's guidance and along with some of his friends, they started the first church um, in, in Seattle. He was also a member of Calvary Temple Assembly of God, and you heard Pastor Philbeck uh, speaking earlier, where he served on the missions board. He also took several American pastors to uh, trips to India. Later, he joined um, IFGF uh, here in Seattle. And since that church at that time met in the evenings, he would, he would attend Calvary Temple in the morning, then go to IFGF in the afternoons or evenings. And then in between that time, they had a nursing home ministry where they went to nursing homes and prayed with and, and, and sang with and, and loved on uh, older, older folks. Papa and Mummy started uh, a children's home in Kerala where they hosted and educated underprivileged boys. And although he had plans to expand that ministry, he suffered a, a brain aneurysm in 2006 that changed the course of his life. Even though he lost his physical freedom, like we've heard uh, multiple times, he never lost that smile. And he would quote Bible verses and sing hymns along um, at every, every opportunity. Oftentimes he would say, uh, say the Bible verses um, and the, the pastors from um, uh, Maryland are here, and some of the pastors from here uh, have, have experienced that when the pastor says the Kuruwakim, he will finish the, 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 the rest of the verses. And uh, you know, that, was, uh, that was definitely a challenge for us. Uh, if, if that, in his condition, can quote memory verses, what's, what's my problem, right? So when, uh, when, uh, when he had his aneurysm, because of the location of the bleed and because of the severity of it, he was not expected to survive. Uh, and I believe, if my memory serves me right, he had about a 3% chance to live. The doctors tried to convince us to, to pull the plug uh, uh, several times. And Alice Handy, is a, I uh, remember that vividly, I'm sure. Uh, because they said they could use his organs for other people and they, 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 they tried to convince us. But God had a different plan for 17 years after that, right? It would, it would have been February 14th, so a, a month from, from now. He was in a coma for several months. And uh, one day while he was in the hospital at Har Harborview Medical Center, 
uh, Pastor Abraham Marquez, who was the pastor of IFG at, the, at that time. He was praying on the phone. I think mom had it on speakerphone, and he was praying out loud. And the man that was several months into a coma woke up like that, and guess what the first words that he said? Praise the Lord. Very first words. That tells you that the word of God, right, was, was speaking through him. The word of God who never returns for the word of God that in, was engulfed in him so much that even though he was in a coma for several months, the first words out of his mouth, praise the Lord. What the, you know, that, that tells you a lot about wh who he was. Although Papa had various challenges, he was blessed to be a, able, able to be a part of um, both his kids' weddings and see and love on four grandchildren. He was blessed with the ability to live in two other states after this happened. After we moved to the uh, Maryland area, Washington Pentecostal Assembly has adopted us as part of their family, and we've been members there ever since. We thank God for allowing Papa to be in our lives, and especially for giving him 17, year, uh, 17 extra years. Those 17 extra years were definitely a blessing for us. So, you know, as I was sitting here, I was thinking about this, right? This really should have happened 17 years ago. We should be, we should have been saying this eulogy and having this, uh, having this uh, funeral 17 years ago, but, but God, but, but God, right? There's no more of that, just but God. That, 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 that answers everything. On January 8, 2023, Jesus took Papa to his heavenly home to live out of eternity without pain, without mobility restrictions. Papa is survived by his wife, Mariano Lelicordi, his children, Joseph and Vinci Panus, Joyce and Luke Wright, grandchildren, Aaron, Isaac, and Ariel Panus, and Hannah Wright, and siblings, um, Sumol and Pastor Vian Matai, Elsie and the late T.C. Udub, Lalama and Pastor M.A. Vargis. Papa was a devoted husband, father, grandfather, uncle, and brother. Papa's life goal as we've heard so many times, was that all may know that the love of Jesus that he, as he knew it, and he put into action what he knew to be true. And as a family, we pray that you experience a love and grace that only Jesus can provide. And I'm going to take just a couple of extra minutes. As I was sitting here, um, Joey Godengel, I thought I saw him earlier. And Joey Godengel, um, I was remembering something that happened um, um, a few years ago, well, a long, long time ago when Papa was still okay. They, Papa and uh, Joker Dangle were having this conversation. I don't know what they were talking about. And, uh, and I walked into it. I think, I think it was after a prayer meeting. And uh, Joker Dingle uh, told, Punise. Um, oh, no, he said, um, uh, Punise. Josen, he thinks you're the best dad in, in, in the world. And Joker Dingle, I can, I can tell you today, yes, he was the best dad in the world. And, and, and this is uh, Joseph Punise, Papa's last opportunity to, to speak to you guys. I, I, although he has passed away, on behalf of him, I want to share just a couple of things, right? And we weren't planning for the funeral to be, to be in Seattle. It, I, my, my, my goal, my expectation was that if he passed, we would be having it in, 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 in Maryland. But there's a reason why we're here today. There's a reason why he had to finish his chapter of, uh, finish this here in Seattle. It's because he loved Seattle so much. Not, not the city of Seattle, but you guys so much. He, there was a passion for the people of Seattle in, in, in Papa's heart. And I think that's why he gets to finish his, his, this, 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 his story, right? And here in, in, in Seattle. So one thing I want to ask you this, this morning or this afternoon is, who is Jesus to you? Because again, we heard so much about Papa, right? His, his goal was to, to tell people about the love of Jesus. So who is Jesus to you? It doesn't matter uh, what your denomination or is or what, what your status in life is. Really, how is your relationship with the Lord? We've heard from Pastor, sorry, I'm not going to speak much. We've heard from Pastor about, about our relationship with, with the Lord, right? So a lot of us, really, who is Jesus? Is he just somebody on a, lo a locket that you get to kiss? Is he just some frame, framed art on your house? Is it just somebody that pastors talk about when you go to Sunday morning? Or is he really, truly your heavenly father? I don't have the opportunity to, to go to Papa and say, no, 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 one, of the, one, of, no, one of my funnest things to do when I, whenever I get to his room is tickle his, his legs or his feet. He hated that, but he loved it. Um, Love-hate thing, right? Uh, he, I would tickle his feet, and he would, he would just turn around, give me a big smile. I'd say, Papa, and he'd give me a big smile. 
I will never be able to see that smile again. I will never have someone that I can call um, a papa. But you know what? I have a heavenly father. As sure as I know that I'm standing on earth, I know that 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 I have a heavenly father because I have that relationship with him because that's what, what he instilled in me. This morning, this afternoon, I want to challenge you with last words of CJ Panus is how, who is Jesus to you? Is he just somebody that, that you can, that you cursorily look at? Or is this somebody Somebody that, that means something, something a high level, or is he your Lord and Savior? Is he someone is more than more than anything else in the world? Is he someone that you can love? Is he, is he someone that you can go to for, with any of your problems? Is he your Lord and Savior? Even if you've been in church never, even if you've been in church 80 years, even if you've been whatever it is, there's more that we can do. There's more. We can get closer to the Lord than ever before. So the last message from Joseph Panus. I want to share is who is Jesus to you? It doesn't matter where you are in your life. We can all get closer to the Lord in any way possible. Thank you. Thank you. One more condolence, India Pentecostal Church, um, Seattle Day. Pratiyamaya condolence, pastors, and Vishwasana Arikindu. They am Anigrihikate Sotra. Now, the vote of thanks, or Raji Udupu will come forward and say some words. I am not a stage person, <laughs> so um, I'm a little bit nervous, but I'll make it. <laughs> Praise the Lord. Um, I am Reggie. Um, this is my uncle, um, my mom's brother. I have known him for all my life. Before I get into a word of thanks, um, I'd like to share a couple of minutes. Um, I share my memories about uncle. Every time when I hear about the word uncle, his smiley face comes to my mind. I know I have so many uncles and aunts, uh, but every time when I hear the word uncle, his way, uh, face will with a great smile, like everyone mentioned over here, will come to my mind. And uh, every time when he was visiting India, we had a great time. Um, he will bring uh, all of the new tech stuff, like cell phones and cameras and uh, the uh, digital watches and all that. And uh, we were so curious to see him and also so excited to see all that stuff that he brings. And then he gifted me uh, things that I can remember. The first cell phone that I ever used, the first camera that I ever used. So many things that he gifted me. Uh, and I would show off to my friends. And even the place that I worked, my boss didn't even have a cell phone. I'm an 80s kid, and we were. 90s to 2000 and the transition at that time. Uh, I remember every time when he comes, he have always something for us. All of the cousins, Jibin and Jasmine here, my brother Binoy, and uh, all of the uh, cousins, uh, when we were back there, uh, he will gift us a lot of stuff. And more than anything, we were so excited to see him because we will go to places with him in uh, relation to his ministry. And uh, the passion for his ministry was great. <laughs> I, I copied so much from him, and he's a great example in my life. Uh, I, I miss him. I know back in 2006 when I was in Kuwait, I was working for the U.S. Army at uh, that time. Uh, when I made a phone call to India, my mom said, something happened to uncle. He's in a coma, and uh, we don't know he's going to make it. But uh, like Joseph mentioned, God gave him another 16 to 17 years. And uh, it was a great opportunity when I came to U.S. I had a privilege to meet him back in 2010. I came to U.S. when I was um, 2009. And uh, so many memories that I can remember back in India. I don't want to repeat everything what everybody was saying. So... Uh, like you mentioned, uh, he had uh, uh, so many advices to me. Um, he, he told me, 
if you want to study commerce, you know, you can be like this. If you want to go for medical, you can be like that. But back in India, you know, when the situation that I was growing up, we weren't rich or we weren't like anything that we can study for. So we were kind of forced to uh, go with what we can afford. Uh, so I took a degree and I never thought that I would be coming to this country because uh, uh, when I was growing up, uncle tried his best to bring me over here with the different opportunities, but it didn't work out at that time. And then in 2006, it happened. But also he gave me an advice when he met me back in 2005, when I was on the way to the airport, he said, hey, set your mind on something if you want to do it. Set your mind, pray, pray for it. And be holy. Lead a life that is holy, that when God looks at you, and if you are eligible for the blessings that he can give you, he is going to give it to you. But be holy in your life, like George uh, Jango mentioned, you know. Be holy, the holiness that he mentioned. So many things he said no to his life, and so many things that he sacrificed, just, just I, like uh, uh, Joyce mentioned. There are so many sacrifices that happened in his life. He could have just got a better job with a good pay if he write like so many wrong numbers, but he chose not to, and God blessed him, and we all are here to, you know, honor him for that. And also, I know, Lily Gutiandi, Joyce and Lindsay and uh, Joyce and Luke, I took care of him for this many years. Uh, like Joseph mentioned, they could have pulled the plug for a long time ago, but it's a great sacrifice they did for getting their life. Uh, there's so much thing that they forget in their life and sacrifice their life for their dad. Um, uh, Lil Kutiandi took care of him pretty good, more than uh, we can imagine. He never had a bed sore. Only when he went to hospital, he had a bed sore. But when he was in, in, uh, in, in his house, he never had a bed sore or anything like that. They took care of him pretty good. My mom, uh, he, uh, she is the um, second uh, younger sister to him. And uh, she couldn't be here. She was here. She went back to uh, India, Kerala, uh, back in 2020. And because of the COVID, she couldn't be back. Uh, also, I wanted to uh, share a couple of uh, condolences from my local church from back in Kerala, IPC Philadelphia, and also the church that I'm going right now, IPC Hebron, Oklahoma, and Pastor Shibu Thomas. And also the condolences from my wife's family, and my kids are also here. Um, my wife's uh, parents also um, uh, sharing their condolences. There are so many things I wanted to share. I know the time is short, uh, so um, I wanted to cut short and get into the word of thanks. Uh, I'm going to lead a great life that I can copy so many stuff in my life. Uh, he, Like I mentioned, he had a great passion for the ministry. Every time when he do ministry, he wanted to gain a soul. Like he wanted to introduce Jesus to somebody else that 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 never heard about Jesus. Also, the kids, Jason mentioned, you know, the, the, the kids that he was supporting, they had really bad homes. Their parents were either in jail or they had a poor background, didn't even have food to eat in their house. Uncle found the resources to bring them to a home that they brought back in India. And I, I was actually... Uh, helping that ministry back in India when I had an opportunity when I was growing up and I was in college and all that. And I show that passion. He spent so much money. You know, we can spend so much money for our own things, buying cars and houses and gadgets and electronic stuff and anything luxury. But all that he sacrificed. And then he gave that money to the people who really needed it. He was sharing his uh, blessings to someone else. I copied that. I wanted to copy so much in my life, too that uh, I know we all like nice cars, houses, and everything. And I'm a tech person. You know, my wife complains all the time that I buy the best TV, the best phone, everything else. It, it comes from me. I mean, it comes from uncle, because he kind of actually put that, plant that seed in my mind every time when he comes to India, like I mentioned, you know. So uh, all that things that he did it, he sacrificed a lot. And uh, I, I actually copied that. Uh, I wanted to. I wanted to be, uh, do better, and I wanted to. I know that I learned so much. He gave me so much advices. Um, I will miss him, but I know that the fear of the death is gone when my dad passed away back in 2016, and it was really trouble for me. And I know Joyce and Joyce and 
Feel good, Andy, everybody. We are all going through that process, the grieving process, the regret process, all that kind of stuff. It's going to strike after we done with this funeral process. But one thing that I can assure that, you know, God is our comforter. We're going to see him one day, and then we're going to rejoice with God, and then that thing is going to be eternal. We are not coming back. We are coming back over here, but the, 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 the joy is eternal. So the sorrows and the sadness of what we have in this earth is temporary. So I know that uh, I'm going to miss him, but I will see him again. Uh, I would like to get into the word of thanks. Um, uh, thank you so much, everyone, being here firstly and uh, most importantly, I would like to thank God giving us these two beautiful ceremonies for his presence uh, being with us through everything. And I would like to thank everyone here today for coming and supporting us during this time. I know many travel from near and far, uh, sacrificed their jobs, took off from work, and they, uh, they spent so many resources. God bless you. You honored Uncle, um, and you have a great respect for Uncle. Uh, thank you so much for that. Uh, God will bless you. Every effort that you made, uh, God will bless you for that. I would like to thank uh, India Pentecostal Church of Seattle for everything they did, planned, and preparing. Uh, worked for many uh, um, days, weeks, and I know most of the members that actually took off and worked so much for the success of the ceremony. Pastor Sam Thomas uh, taking the lead role locally, and also Brother uh, Shaji Matthew. We, can't, we cannot thank you enough, Shaji Jan, enough. Uh, that's what George Men George George mentioned. Uh, may God bless you. Also, Malayalam uh, choir people who sing a beautiful song for us. Uh, I know when we were uh, planning the ceremony, um, we were a little bit struggled how we going to um, plan everything, how we going to find people because the, the weekdays. But thank you so much for helping us with that. Also, English choir people helping out, uh, us with the uh, choir and singing beautiful songs. Also, uh, the Pentecostal Church of Washington Pentecostal Assembly, uh, Uncle's uh, home church in uh, Maryland, and also the pastor for conducting the services. Members of being um, being here traveled from Maryland over here to supporting the, the family and us, and also uh, a great send off that actually the memorial service that happened last Saturday. Um, helping that also, uh, uh, we would like to thank uh, everyone who participated in that. And also all the believers locally that he's been hosting uh, us and helping us, lending their cars and opening their houses and accepting as a guest and then helping us with everything. Uh, also this church, or Rearview Community Church, who were uh, actually allowing us to use this beautiful facility uh, to uh, in the last minute. I know that we've struggled a little bit to find the facilities, but uh, God helped us, and we are thanking uh, uh, this church. Uh, thank you so much for allowing us to use this facility. Also, uh, Bonnie Wasson uh, Funeral Home and uh, Cemetery for all the services you have done, and uh, also, uh, if we miss anybody, it's not intentional, please forgive us, um, and uh, God bless you. And thank you so much for being here. Uh, I would like to also give the instruction for the dismissal. Everyone, except for the family, please exit through the uh, foyer. And also there is coffee and light snacks available in the back. And also a snack lunch will be provided and be served at the cemetery. Uh, please remember to get one of those bags. And also please pick up that before, we, um, before you leaving the cemetery. And the uh, rest of the arrangements and the, uh, and the announcements will, uh, will be made by f funeral directors. Uh, they will give you instruction where to park, um, where is the uh, place. And you have also a map available in the back with the address. Uh, you can put it in the GPS, and it, it doesn't take like, more than uh, 13 minutes from here. Uh, God bless you all. And once again, thank you so much for everyone being here. And I know that we will miss uncle, I will miss uncle on behalf of my family. Uh, my brother Binoy, he's in Singapore. My mom who couldn't be here. Uh, we know that we are sad, but uh, God is co a great, great comforter. And God bless you all. Thank you. Now is our final viewing time. And the Malayalam choir will come forward and sing a song that time. Uh, shares will help you the, for a final viewing. Um, please stand up uh, and we can 
ജോയിൻ വിത്ത് അവർ ഷിപ്പ് ടീം താങ്ക് യു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസേന എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ള ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം ആ ആ ഷേഴ്സ് ഫൈനൽ വ്യൂയിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് കുടികൾ കൂടി അർപ്പിക്കുന്നു
Kerthahwe ni talamur dalam ni, anjing ada sengkeh dalam agunu. Bumi kempu mana letni beri sahane beri ni mumbo. Angan ada yang syashu dalam agun ada yang agi al nanti orang setotram cahinu. Manusia betul mari, tiri beri nno, awal nari le cahinu. Yang ada ayah seribu bade, yere em bade, adin deh perda abam kerthahwe kastau ni rukuh mana. Kerthahwe faham mana ayah yang ada ikut darim. Betta, nyangal ke kai puni yang lain ata, urus, faham nam surga ti lantan nolah maha pratiyasa kya nyangal angin istudi kinu, apa gear ma nol pratiyasa al nyangal kerdi engle, neraciri kya al nol niodes thotram, kerthave, priya, josephinu sengal, humil jiwic, murwete urip auripatane pole, tande aru gitilim mana aru gitilim dayibatini endi, walare prayojne padu an dayuidi aki. Kudumu ahi, kerana kami dari aja tiada makhi mekaya ia kudumu nila gunta dorat dan ni orang asal teram cahinu. Tapi kila bi cah bi dia bi asam, tapi kian dah iran yang arugim, dana uo keim, tapi ane egalan nan mekaya ia mudah kira dia anggal orang kund kerana abi, pratiwala mila bi kena ana alil, tapi nim pratiwala tiada ibu cthin ma ada kuota dil, kano nala vali pratiya aja anggal kulla tu gunta dan ni orang asal teram. Bishesal kerana abi, ya lukiti an dia dewa anggal level pikinu. Ini nama kita yang susu pikir mara agama ini, perti yang susu guna nara kita mara agama ini, ni yang kita perhati kena. Jauh seni guna betul betul, ni yang kita perhati kena. Aisyah asing guna kena mekar sahabi, emosi lek boleh sih sih mara udah cerun nara nado boleh. Priya bayar nado udah cerun nara kiri, aisyah susu pikir ini cie, ni yang kita perhati kena. Jauh seni ni yang kita betul betul, ni yang kita perhati kena. Hari alam ayah ni kita hikna mekar ni yang kita perhati kena. Dua ratus cah ratus ngai di kena, ni yang kita betul betul terhadi kal. Priya pertawar, kerthave, kudumu mai bentam mula, elly priya pertawarum. Indah bagel kahalam, kerthave, seri rengon tu kerthave, dudus serengirum, abre alam abe sami besrai di kalas tautrum, abre imai shusupi ke mara ganami, kerthave isi shushakarni cesham, kerthave simetri leke kadan do bodna ayatrayum, thoran nevada nade kenda isi shushayum, adi lady ena adi yafartin marium, dayi bagrubi odu gudi, ori faktani lebi kenda, yella kerthave ahadere bodum. Bahu mana tuod seneh tuod, daya pertanyaan si orang gua dekat thawi, si cuci segala nara beri cewaan, elu beri urik ku mara agan minde prarti keno. Nyalal wajan itu kan anu tu boleh, Stefan Osu mari cu, fakti ulah beri sen mara bani ada kam cehi de, vali eri prala abang kaji cu, yang nyalal wajan itu lewai keno tu boleh. Eh, tu mana kira kami di pan tak konam, si cuci segala mana di pan tak konam, tiri mene kani anu me. Eli itu pergerdi, ani gula mak kita ni na isto otram, itra tu orang yang leh sahai cina isto otram. Eli mahatu manum, sudiyam bahu manum, pukul cium, ara adhiniyam belum, saru sekna ayda itu tinum putra na angkrasu ini perisithal maunum. Yang lalar fikinu, Yesu bin nama tita ni, Amin. May the love of God and the grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us for ever and ever. Amen and amen and amen. Praise God. You may be please seated. And I uh, request uh, funeral directors, please come forward. And what all the instructions you want to say, uh, please do so, please. Hello, everyone. We will be continuing our services for Joseph at Washington Memorial Park Cemetery in SeaTac. The address is on the service programs. If you would like printed directions, there are some on the table at the front of the church. I'm just requesting that you please arrive at the cemetery by 1.50. There will be a parking attendant to park everyone, and then we will be heading up to the grave site promptly at 2 o'clock. Thank you. In the name of the few minutes, the family community will be here. We will be here for a few minutes. Instruction and series, even the last snack, I can't do this. Um, I'm a killer, which are no wonder is you should share that the fog of my symmetry, not a kind of a fog and go to an ingrid. Am I depend on the other side of the show? You know, I don't know. I love the money. So I did. I love the money. They were not me. I need to take him out. I got it. I mean, God bless you. Now is this meeting is this me. I mean, I can you know, I'm not a low below my to sell it in the Aduh boleh ni, enggaknya anak kahiyi engal dolar funeral directors ni engal kan dolar dah cendera rum, aduh daya itu follow jian benda orang pikir ni setot. Ini 
ദേഹം കെട്ടു പോകിലും കർത്തൻ കാഹള നാദത്തിൽ ഒത്തു ചേർന്നിടും നാമിന് കർത്തൻ കാഹള നാദത്തിൽ ഒത്തു ചേർന്ന് ചേർന്നിടും നാമി 
Thank you. 